So may kanya-kanya tayo. When it comes to love, ito rin, I want to tackle this one din. Kasi since magkakaiba tayo ng perspective, depende rin sa kung ano yung gusto mo and upbringing mo, totoo yan, may tinatawag tayong five love languages. Meron ako na meet na isang guy, he's already magsa-60 years old na. Silang mag-asawa, they're very healthy sa relationship nila. But sabi niya, nung nasa 2030 siya, shaky. Until na found out niya itong five love languages, technique siya. May tinatawag na giving and receiving tayo sa love. Yung isa, words of affirmation. Ito yung mga taong laging gusto siya sabihin na, ang ganda mo naman ngayon. Good morning. I, uh, you're, you're so sexy today. You're pretty. You're so hot. Ganyan. <laughs> Ayan. May pangalawa naman na uh, giving gifts. May mga tao na na-appreciate nila so much when they receive gifts. Third is quality time. They appreciate quality time. They don't care about your gifts. Fourth is little acts of kindness. Yun yung mga, halimbawa, pinagluto mo, kilig na kilig yan. And then fifth is physical touch. May mga tao na, halimbawa, gusto nila lagi silang hinahag, kilingi sila. Ayan. So, ang tao, and to your partner, and not only to your partner, kasi everything is relationship, to your partner, to your parents, to your mga friends, you have to know they're giving and receiving of love. Kailangan mo malaman, paano ka nakaka-receive ng love? You have to know yourself. At, kailangan mo na alam niyo yung partner mo ano yung receiving niya like kaya bawa ako example na lang pag binigyan mo ako ng flowers may experience ako na buke at tama ko yung receive na iiwan ko lang sa loob ng kotse pag open ko ng kotse ko kina bukas na ng umaga eh lanta na pero parang ilang libo yun so hindi ko masadong siya na appreciate pero akala ng partner ko that time I appreciate it so much so you have to know po ano yung giving or receiving mo Matagal niya nang binibigyan niya asawa niya ng mga chocolates, gifts, like mga branded items. Hindi na appreciate until na found out yung secret recipe kung baga. Ang receiving pala ng love language ng asawa niya is affirmation, words of affirmation. Bale wala yung mga LV, mga Gucci na binibigyan niya. Ang gusto lang pala na asawa niya. Good morning, hon. You look so sexy today. I love you. Ganon. Pero mahirap mahuli kasi yun, ano? So, kailangan mong malaman. Kailangan mong mahuli yun. Diba? Oo, yun. Yan ang tamang term doon. So, kailangan malaman mo talaga ano yung kilitiin niya doon sa limang yun. Ano yung kilitiin niya para less gastos. Kasi ayaw niya pala ng bulak na bumili ng bili. Ang gusto niya lang pala, lutuan mo lang siya. Yes. Diba? Or yung partner. Nakandigit ka na. Nakandigit ka na. Yeah. <laughs> Busog pa diba? kayo. Totoo. Okay, tanongin mo na lang yung partner mo. Ano bang gusto mo? Anong ayaw mo? Huwag <laughs> naman. Hindi, pero pag, pag sa umpisa kasi hindi naman magsasabi ng totoo uh, niya. Ah, totoo. Diba? Tatakiramdaman mo. Oo. Oh, eh, dapat ikaw yung makahuli ng piliti niya. Ang ganda nung dumaan na yun, ha? <laughs> <laughs> so, ikaw, ano yung ano mo? Receiving mo? Binobola ako. Ah, gusto mo affirmation? Oo, oh, gusto ko yung pinambobola. Dinitribol ka lang ako. <laughs> ano yung... <laughs> Hindi naman masyado. Medyo lang. Ang gano'n, ang gano'n yung akin yan. Talaga? Anong giving mo? Luto. Little acts of kindness. Little acts of kindness. Tsaka clingy, pagiging yung touch. Yun talaga. Okay. Yan, diba? Tipid. Ano yung giving mo? How do you show or give love? Gift sa'yo. Ano yung receiving mo? Klingi lang. Klingi lang? Gusto mo rin yung nagkapalit. Ah, sige, magandang partner ko. Tipid. Bigyan mo lang yung bigyan ng ano. Hug mo lang ng i-hug. Bibigyan mo sa akin. Quality time lang. Quality time yun. Pro. Quality time yung? Pareha siguro. Ah, talaga? Feeling ko, yun yung pinanaragalas. Mas gusto ko lang kasama yung partner ko. Pag mahal mo yung tao, pag gusto mo. Mas gusto mong lagi mo siyang nakakasama, di ba? Walang kahit anong ano.